பேஸ்புக்ல லைவ் வருதான்னு பாத்துருங்க உங்க மொபைல் நம்பர் செக் பண்ணிடுங்க லைவ் வருதா பாத்துட்டு கொடுத்தாங்க சார்பாக திரு சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு டாபிக் ஆல்வேஸ் அன்சாட்டிஸ்பைட் இப்படிதான் இந்த மாதிரி டாபிக் எல்லாம் சூப்பர் சார் அதுக்கு இன்ட்ரோவே கொடுக்க முடியாது அது நீங்களே டைரக்டா களத்துல இறங்கி அவ்வளவு அடிப்பட்டிருக்கோம்ல நாங்க டாபிக் எல்லாம் இப்படிதான் வரும் Thanks for joining. Hello everyone. So, we are going to talk about the topic of 5 to 10 minutes. We are going to talk about the clarifications, doubts, and suggestions. We are going to talk about the silence. We are going to talk about the non-conceptual. We are going to appreciate that. We are going to talk about the words. அந்த வேர்ட்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் நம்ம தொட நம்ம வந்து இங்க தொடர்ந்து பேசணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த சைலன்ஸ் இந்த மனோலய நாசாவை தான் நம்ம வேர்ட்ஸ் மூலமா இண்டிகேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஸோ அந்த மனோலய நாசா அந்த சைலன்ஸ் அந்த ஸ்பேஷியஸ்னஸ் அந்த நத்திங்னஸ் அப்பப்போ நடுவில் வரும்போது நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் to start with so for just for 2 minutes we our past you future we will cut it on the way you think if you are in the present if you are in the present if you are in the present if you are in the future you can't be able to do it so if you are in the past you are in the future so if you are in the present you are in the present என்னடுக்கிற திங்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியல ஸோ அந்த ஸ்பேஷியஸ்னஸ்ல ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருக்கும் கண்ணை திறந்துட்டு இருக்கலாம் கண்ணு மூடிட்டு இருக்கலாம் கேஷுவலா உங்க ரூம்ல இருந்தா போதும்
thank you thank you for being in silence two minutes 20 minutes i think and then இப்போ நம்ம இருந்து வந்து காக்னேட்டிவ் திங்கிங் இல்லாத ஒரு ஸ்பேஸ் திங்கிங் ஹேப்பனிங் இல்லாம எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ திங்கிங் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கு அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அவருடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன தாட்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன தாட்டுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்போம் ஒரு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எ தாட் எப்படி இருக்கும் இந்த காக்னேட்டிவ் திங்கிங்கில் எப்படி திங்ஸ் எல்லாம் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிக்கலா அது ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன் தான் மெயினாக பண்ணுது அது கரண்ட் ஸ்டேட்டை வந்து லேக்காக காமிக்குது ஸோ அப்புறம் லேக்ன்ற ஒரு விஷயம் பிறந்த உடனே அது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் பண்ணால் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டு கிரியேட் பண்ணுது ஃபுல்ஃபில் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இந்த லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இந்த ரெண்டு டைக்காட்டமே ஸோ முதல்ல உனக்கு லேக்காக இருக்கு அப்படின்னு காமிச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு இடத்த காமிக்குது அப்புறம் நம்ம 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 இது இதுக்கு நடுவில் நம்மளை மூவ் பண்ண வைக்குது ஸோ லேக்லேருந்து ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நம்மள அந்த மூமெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்மளுடைய காக்னேட்டிவ் ஸ்பேஸில் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு பசிக்குதுன்னே ஆக்சுவலாக பசினா என்னன்னா ஆக்சுவலாக வயிற்றுல காலியாக இருக்கு நாலு சப்பாத்தி உள்ளே போட்டால் சரியாயிடும் இந்த நாலு சப்பாத்தி எப்படி வேணும்ன்றதுக்கு பாடி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஹங்கர்ன்ற ஒரு எமோஷனை நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம பாடியில் கொடுத்தோடனே அது ஒரு லேக்காக கன்சிடர் பண்ணுது அங்கேருந்தோடனே நம்ம ஏதோ ஒரு டிப்ரை பண்ண மாதிரி டென்ட் மாதிரி நம்ம கிரைசிஸ் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த அதான் லேக்குன்னு சொல்கிறோம் நம்மளுக்கு ஏதோ லேக் ஆகிற ஃபீலிங் உடனே வந்துடுது ஃபஸ்ட் ஒன்று ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று நம்மளுக்கு ஒரு லேக்கான ஃபீலிங் வந்த உடனே அப்போ என்ன ஆகுது ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நீ வந்து பசி இல்லாமல் இருக்கணும் ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு வருது ஸோ லேக் கிரியேட் பண்ணோடனே ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்ன்ற ஒரு ஒரு நெசசரியும் வந்துடுது உடனே இது நடுவில் நம்மளை மூவ் பண்ண வைக்குது ஸோ நீ நேராக போய் கிச்சன் என்ன இருக்குன்னு பாரு இல்லையா ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்குன்னு பாரு இல்லைன்னா ஹோட்டலுக்கு போய் இல்லைனா ஸ்விகியில் ஆர்டர் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளை மூவ் பண்ண வைக்குது ஸோ சாப்பாடை நோக்கி நம்மளை மூவ் பண்ண வைக்கிறது தான் இந்த லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டோட பர்பஸ் சப்போஸ் நான் சாப்பாடு தேடி போகிறேன் சாப்பாடு கிச்சனில் இல்லை இன்னொன்னே எனக்கு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் வந்துடும் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம இந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நோக்கி நம்ம போக முடியல அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸ்டக் ஆகிடுது ஸ்டாப் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அட்ரில் நம்மளுக்கு வந்து காட்டசால் ஒரு அன்இசினஸ் ஒரு டென்ஷன் கொடுக்குது சப்போஸ் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஃபுட் இருந்துச்சுன்னா அது அது சந்தோஷமாக உள்ளே போவோம் அதுதான் டோஃபோமின் எஃபர்ட்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஸோ ஒரு உந்துதல் கிடைக்குது ஓ நம்மளுக்கு சாப்பாடு கடிச்சு கடிச்சிடும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை கிடைக்குது சாப்பாடு கிடைக்குது ஸோ சாப்பாடு க சாப்பிட்டு முடித்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் முடிஞ்சிடுது அப்புறம் வேற ஏதாவது ஒரு நீட் வருது நம்மளுக்கு ஸோ அந்த நீட் வந்து அதே அதே அந்த நீட் என்ன பண்ணுது சப்போஸ் தண்ணி தாக எடுக்குதுன்னா தேர்ஸ்ட்ன்ற ஒரு லேக்கை கிரியேட் பண்ணி தண்ணி குடிச்சா ஃபுல்ஃபில் ஆகும்னு சொல்லி சொல்லுது திருப்பி நம்மள தண்ணி நோக்கி மூவ் பண்ண வைக்குது தண்ணி கிடைச்சா சந்தோஷமா முன்னேறும் தண்ணி கிடைக்கலாம் நமக்கு அப்சடக்லா டாக்டர் சால் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு லவ்லியும் நம்மளுடைய பார்ட்னர் தேடி போனாலும் அதுவும் லவ் பார்ட்னர் இல்லைன்னா நம்ம வந்து லேக் ஆஃப் ஃபீல் பண்ணுவோம் பார்ட்னர் கிடைச்சா ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் வந்து அந்த மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு நீடுமே இந்த இந்த ஆப்ரேஷனில் தான் ஆப்ரேட் ஆகுது
ஸோ அதுதான் டயக்ராமேட்டிக்காக நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம் அந்த ப்ரெசன்டேஷனை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் மூலமா கடைச்சிட்ட ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிலைமை நம்மளுக்கு வேண்டியது கட் அதுல தான் நம்ம வந்து ஒரு கோல்டன் த்ரோன்ற மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ இந்த மூமெண்ட்ல தான் அந்த ஹோல் காக்னேட்டிவ் பேசிக் காக்னேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரே இப்படி தான் ஆப்ரேட் ஆகுது இதுதான் ஒரு தாட்டுடைய ஸ்ட்ரக்சரே தான் அடுத்த ஸ்லைடு பாத்தீங்கன்னா லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஸோ சிம்பிளா நம்ம டயக்ராமேட்டிக்லா போடணும் இவ்வளவுதான் ஒரு தாட்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்படிதான் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ லேக்ல இருந்து ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் பசி வந்தோடனே இந்த பசி வந்து இந்த லேக்க இடத்த பிடிச்சிக்கும் அதே மாதிரி தனி தண்ணி தாகம் வேணும்னா இந்த அந்த தண்ணி தாகம் வேணும்ன்ற தேர்ஸ்ட் வந்து இந்த லேக்க பிடிச்சிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆப்போசிட் ஜெண்டர் வேணும்னே அந்த அந்த லேக்க அது இங்க வந்து அந்த நீட் வந்து இங்க குறைஞ்சிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வேற ஏதாவது ஃபேண்டசியோட நான் வந்து பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் இல்ல சினிமா நடிகை ஆகணும்னு சொல்லும் போது அந்த நீடும் வந்து இந்த லேக்ல வந்து புரிஞ்சுக்கும் ஸோ எப்படி இருந்தாலுமே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம நம்மளால ஆப்ரேட்டே ஆக முடியாது ஸோ இதுதான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏ தாட் ஸோ காக்னேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல ஸோ அதோடைய இது வந்து எந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்கும்னா இந்த நம்ம ப்ரீ ஃபிரண்ட் அங்க அந்த எல்லாமே நடக்குது இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஸ்லைட் நம்பர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இல்ல அதுக்கு பின்னாடி அதுக்கு பின்னாடி போங்க அது வேணா படிங்க வேணா இந்த இது இல்ல இப்ப நீங்க லெட்டர்ஸ் போட்டீங்களா basic structure of thought default state is lack or unhappiness incompleteness loneliness tension movement begging ball etc no right you are going slow up padi illa okay single motivational unit basic cognitive structure la first single motivational unit ஓகே இதுதான் வந்து ஒரு யூனிட் தாட் டுடே ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு மோட்டிவேஷனல் யூனிட் ஸோ மோட்டிவேஷனல் யூனிட் ஏன் சொல்லணும் இதுதான் மோட்டிவ் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு லேக்ல இருந்து வி ஹேவ் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் தி ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்ன்ற ஒரு மோட்டிவ் கொடுக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனல் யூனிட்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு தாட் டுடே யூனிட்னு சொல்லலாம் அடுத்தது படி அடுத்தது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தாட் மூமெண்ட் பெகிங் பால் அப்படின்ற 
ஸோ இந்த மொத்தமே அந்த லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நடக்கிற ஆப்ரேஷன் ஸ்லைட் நம்பர் டூ போங்க மேல இது மொத்தமே அந்த மேல இருக்கிற காக்னேட்டிவ் திங்கிங் சிஸ்டம் இருக்குல்ல இந்த சி சோ அங்க நடக்கிற ஆப்ரேஷன் தான் நம்ம சொல்றோம் சோ இது மொத்தமே எங்க நடக்குதுன்னா பிரெயினுடைய திங்கிங் பார்ட் இருக்கு அங்க நடக்கு இது வந்து எமோஷனல் சிஸ்டத்துல நடக்கல ரெக்குயர்மெண்ட்லயும் நடக்கல சோ இந்த இந்த காக்னேட்டிவ் திங்கிங் ஸ்ட்ரக்சருடைய யூனிட் எப்படி இருக்குன்னா அதுதான் அந்த லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் உடைய சிங்கிள் யூனிட்டோடைய ஆப்ரேஷனா இருக்கு இதுல இருந்து வேணா ஒரு டூ கொஸ்டின்ஸ் நான் எடுத்துட்டு நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கும் போதும் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் சொல்லி முடிச்ச உடனே நீங்கள் வீடியோ ஷேட் அவுன் கூட பண்ணிக்கலாம் எனி கொஸ்டின்ஸ் ப்ளீஸ் பாலச்சந்தர் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க இங்க ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஆனா ஸ்டாப் பண்ணிரலாம் ஸ்டாப் பண்ணிரலாம் ஓகே சார் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் பாலச்சந்தர் சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு அந்த நேத்து நான் பேஸ்ட் இருந்தா இன்னைக்கு காலையில ஒரு 9 to 10 வரை அந்த 1 hour ட்ரை பண்ணேன் சார் அது நான் ஆ ஓகேங்க இது பார்த்தா கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துது சார் சரி ஆல்ரெடி இப்ப நாங்க மெடிடேஷன்லாம் பண்ணி இருக்கோம் சார் சரி அந்த மெடிடேஷன் அப்போ அதுல ஏதாவது ஒரு திங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றப்ப இது நினைச்சுக்கங்க ஹார்ட்ல ஒரு டிவைன் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பிராக்டீஸ் குடுறோம் அந்த மாதிரி இல்லாம இப்போ இது அப்படியே உட்கார்றப்போ ஒரு சமயம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மெடிடேஷன் அப்படியே கொஞ்சம் தூங்கிடுற மாதிரியும் அது நாங்க வந்து ரொம்ப டீப்பா போயிட்டோம் தியானத்துலன்ற மாதிரி நாங்க அவங்க சஜஷன் கொடுப்போம் ஒரு தூக்கம் மாதிரி வந்துருக்குன்னா நீங்க ரொம்ப டீப்பா அவங்களுக்குள்ள ஆய்ந்து போயிட்டீங்கன்னு இன்னைக்கு நான் அப்படி கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம்னு உட்காரும் போது பார்த்தோம்னா அந்த தூக்கம் அந்த ஸ்லீப்பிங் மோடே வரல அந்த மாதிரி தெரியாம இருந்தது பட் வெளியில இருக்கிற அந்த சவுண்டு கிவுண்ட் அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இந்த வீட்டுல இருந்தா பேசினாலும் ஓகே அது கேட்டுட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ்ல தான் இருந்தேன் ஒன் ஹவர் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இருந்தது சரிங்க அது மெடிடேஷன் ஆயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் அது ஒரு டவுட் ஃபர்ஸ்ட் இல்ல அது தூக்கமா போனாலும் ஒண்ணும் தப்பு இல்லைங்களா ஏன்னா ஆல்ரெடி நாங்க அந்த மெடிடேஷன்லயே கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணதுனால அந்த தூக்கம் மெடிடேஷன் இந்த பிரசன்ட்ல அவேர்னஸ் ஆகுது இது மூணும் எப்படின்றது கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் அதை எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல தூக்கம் வந்தாலும் வரட்டும் அது எங்கன்னா போட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக் அப்படியே விடுங்க ஏன்னா ஒரு புது இது ஸ்பேஸ் கொடுக்குறீங்க மைண்டுக்கு ஆமா அப்படி கொடுக்கும் போது அது சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தூக்கம் எல்லாம் நிறைய இருந்திருக்கலாம் அந்த தூக்கமும் வரும் ஸோ அது வந்து போட்டோம் சரிங்க சரி நாள் தூங்கிங்க மூணு நாள் தூங்கிங்க அவ்வளோதான் இல்லை மேக்ஸிமம் பத்து நாள் தூங்குவீங்க அதுக்கப்புறம் இருக்க <laughs> வச்சுங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணீங்கன்னா அந்த மைண்ட் வாய்ஸ் கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இருந்து இருந்துட்டேன் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டேன் இந்த மைண்ட் வாய்ஸ் கட் பண்ணணுமா அவர் சொல்லலாம் நம்ம கட் பண்ணி பாக்கலாம்னு அது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணும் போது டக்குன்னு நீங்க சொன்னீங்கல்ல பகவத் ஐயா அதோட வீடியோ போட்டு அவரோட ஆடியோ கட் பண்ணிட்டு அவரையே பார்த்து இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க சரி நீ உங்க பேஸ் வந்து கண்ணை மூட்டிருந்தீங்க சரி உங்களே ஏன் போக்கஸ் பண்ண கூடாதுன்னு உங்களே அப்படியே பாக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நானு அப்போ அமைதா இருந்தது அப்ப திடீர்னு ஒரு தாட்டி இது வந்து ஒரு மனோ லயம் ஆயிட்டு அவங்க கிட்ட அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்துச்சு பாத்துட்டே இருந்தா அது லயத்துல போயிடுமோ நம்ம மனோ லய நாசத்துல எல்லாம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு அப்படி ஒரு டவுட் வந்தது எப்படி சார் எடுத்துக்குது சப்போஸ் நம்ம பகவத் ஐயா உங்களே அதே மாதிரி பாத்துட்டே இருக்கிறப்ப அது மனோ லயம் ஆயிடுமோ அப்படின்னு ஒரு 
கொஞ்சம் புரியலாங்க <laughs> <laughs> மனோலயம் <laughs> <laughs> பட் நம்ம அந்த ரிடக்ஷன் மெத்தட்ல கொண்டு போய் மோனோலைய நஸ்து விடுறோம் நீங்க அப்படியே கூட உட்கார்லாம் புரிஞ்சு ஓடிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு உட்காருதான்னு தெரிஞ்சு அப்படியே உட்காரலாம் பட் ஆனா அது தெரிய மாட்டேங்குது நமக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபாஸ்டா ஓடுனதுனா முதல்ல கொஞ்சம் நார்மல் ஸ்பீடு வர சொல்லி அப்புறம் மெது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நடக்க சொல்லி அப்புறம் மெதுவா நடக்க சொல்லி அப்புறம் கொஞ்சம் நின்னு பயப்படாம நின்னு கொஞ்சம் சொல்லி அப்புறம் நின்னுக்கு அப்புறம் அப்படி காலம் அடிச்சு அப்படியே உட்காரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்றோம் ஓகே ஓகேங்க அப்புறம் இன்னைக்கு எடுத்து அந்த லேக் அண்ட் புல்ஃபில்மெண்ட் உண்மையில சூப்பரான கான்செப்ட் கிடையாது உண்மையில ஒவ்வொரு நாளும் இப்பதான் தெரியுது எனக்கு நான் தூங்க எழுந்து உடனே கூட தூங்க எழுந்து உட்காந்த உடனே ஒரு லேக் ஒரு மாதிரியா இருக்கு உடனே நம்ம எதுனா ஒரு யோகா பண்ணலாம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு அந்த சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணலாம் போன வாரம் அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம் ஏதோ ஒண்ணு டக்குன்னு என்ன அது நீ சொல்ற லேக் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அந்த அன்னை ஹாப்பினஸ் மூவ்மெண்ட் அதை நோக்கி போறது பயங்கரமா அந்த கான்செப்ட் அப்படியே கோயின்சர் ஆகி நல்ல உண்மையில பக்கா கான்செப்ட் ஆகி இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே இந்த பிரெயின் சைக்கலாஜிக்கலா நிறைய இருக்காங்களே அவங்க ஃப்ராய்டு அவங்க மாதிரி சொன்ன கான்செப்ட் இது பகவத்துல வர்ற சைக்கலாஜி தனி ட்ராக் ஆகியாது இது எப்படி பகவத்தையா கான்செப்ட் தான் இது பட் அந்த கான்செப்ட் வச்சு சயின்டிஸ்ட் உடைய லாங்குவேஜ்ல பேசுறோம் ஏன்னா நம்ம பப்ளிக் கிட்ட போனோம்னா நம்ம சயின்டிஸ்ட் உடைய லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம டிஃபரண்டான ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃப்ளோன்னு சொன்னா அவங்க குழம்பிடுவாங்க ஃப்ரீ ஃப்ளோன்னா எமோஷன் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆகணுமா இல்ல தாட்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆகணுமா இல்ல பிகேவியர் மாறணுமா புரியாது ஸோ அதனால அவங்க ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் சொல்றாங்க ப்ரீ ஃபிரண்டல் காட்டக்ஸ்ல இப்படி இருக்கு செரி பலத்துல இப்படி இருக்கு கீழே வந்து மெடுலால இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால நம்மளுடைய கான்செப்ட அந்த பிரெயினோட மேப் பண்ணி அந்த பிரெயின் லாங்குவேஜ் ஓ ஆல்ரெடி ரிசர்ச் பண்ணிக்கிறதும் நம்ம பகவத் கான்செப்ட் அப்படியே கோயின்சிட் பண்ணி தர்றாங்க இப்ப நீங்க அதான் விஷயமாங்க ஆமா இப்ப அதுதான் தரும் அது ஒரு ட்ராக்கே தனி இதுல அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்கும் ஜெயமணியை தரணும் இதுக்கும் கொஞ்சம் எனக்கு அதனால தான் என்னடா இது இது வேற ட்ராக்ல போறோமா அப்படின்னு அது டவுட் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் <laughs> அப்ப பேசிக்ல இது சி இப்பதான் டெவலப் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்களா முதல்ல ஏ தான் அனிமல்ஸுக்கு அப்புறம் பி அப்புறம் சொல்லிருங்க அப்ப அனிமல்ஸுக்கு வந்து அந்த லேக் அந்த புல்ஃபில்மெண்ட் அது இருக்காதா ஆக்சுவலா ஆரம்பத்துல இருந்து இருக்காதோ எப்படி அது இல்ல அவங்களுக்கு வந்து லேக் அண்ட் ஃபில்மெண்ட் வந்து ஒரு ஜீன்ல கோடா இருக்கும் சோ அவங்க வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கும் பசிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாப்பாடு நீட் மட்டும் இருக்காது ஆமா பேசிக் நீட் மட்டும் தான் இருக்கும் அத பத்தி அவங்க கான்செப்ஷன்லாம் யோசிக்க மாட்டாங்க அவங்க நாளைக்கு நம்மளுக்கு பசிக்குமே நாளைக்கு சாப்பாடு தேவையுமே அப்போ இன்னைக்கு சேர்த்து வைக்கலாம்ன்ற அளவுக்கு எல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த காக்னேட்டிவ் திங்கிங் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகாது அப்போதை பசிக்குது அப்போதை போய் சாப்பிடுவோம் அவ்வளவுதான் பசிக்கலாம் கம்மியா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் சிம்பிளா இருக்கும் அந்த ஏபி மட்டும் தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு சிஏ டெவலப் ஆயிருக்காது அட்வான்டேஜா அதான் நம்மளுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜா அதான் இந்த சி தான் சூப்பர் சூப்பர் ஐயா தேங்க்யூ நன்றி நன்றி எல்லாம் ஐயா ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜி thank you thank you thank you madam anti madam romba nandring sir ungala mute pandren
questions in the chat room. Uh, hand raise yaro pannala ninga edavadhu inda topic la i mean next slide share pandradhalum okay ninga few minutes andha innor presentation irukla okay andha mind map adala பாரு <laughs> ஒருத்தர் ரேஸ் ஹேண்ட் பண்ணிருக்காரு ஓகே அடுத்த செவன் நம்பர் செவன் இதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு கீழே வாங்க அதுக்கு அடுத்தது வாங்க ஆ இதுதான் நல்லா <laughs> இது எதுக்கு சொல்றோம்னா இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இந்த லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஸோ லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம இந்த ஜிபிஎஸ் மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ நம்ம எங்க இருக்கிறோம் எங்க போய் சேரணும் கரண்ட் லொக்கேஷன் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ஆகிட்டு அந்த ஸ்பேஸ்ல நம்ம எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் கான்ஸ்டண்டா எதிர் கிட்ட இல்லை தூரம் தூரமாக தான் கொஞ்சம் நிறைய தவிர்க்க போறோம் கிட்ட போயிட்டோம்னு ஒரு தெரிஞ்சா சந்தோஷம் வரும் ஸோ இந்த லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருந்தாலே இந்த கேம் இருந்தாலே நம்மளுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கார்னேட்டிவ் மேப் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஆரோ மார்க் மேலே இதுதான் இருக்கும் ஸோ அந்த லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நடுவில் ஒரு மேப் இருக்கும் அந்த மேப் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் இருக்கும் இந்த லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்க வரைக்கும் இப்போ எது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் இருந்துகிட்டே இருப்பீங்க அது அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எமோஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நீடு இருந்த உடனே அந்த நீடு ஃபுல்ஃபில் ஆகணுன்னே என்ன ஆகும்னா நீடு இருந்தாலும் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வரும் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வந்து இந்த மேப் ஓப்பன் ஆயிடும் அந்த மேப்பில் நீங்க எங்கேயாவது இருப்பீங்க அந்த எங்க இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எமோஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் இத வந்து இன்னும் அடுத்த டயக்ராம் போங்க அடுத்த ஸ்லைட் ஓகே சார் இத வந்து மேப்னு சொல்லலாம் நீங்க காக்னேட்டிவ் மேப் மைண்ட் மேப்னு சொல்லலாம் இல்லனா வந்து ஒரு செஸ் கேம் மாதிரி ஓப்பன் ஆயிடும் நீங்க இங்க இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்களாம் உங்க சைடு இருக்காங்க மத்தவங்க எல்லாம் வந்து ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்காங்க சில பேர் தடங்கல் பண்றாங்க ஸோ நீங்க ஒரு ஆபீஸ்ல ஒரு பொஷின் போனோம்னா அந்த பொஷின் போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்களாம் உங்க சைடு இருப்பாங்க யாரெல்லாம் ஹிண்டர் பண்றாங்களோ அவங்க ஆப்போசிட் சைட்ல இருப்பாங்க ஸோ ஒரு கேம் மாதிரி விளையாடிட்டு இருப்போம் நம்ம ஸோ நம்மளுடைய காக்னிட்டிவ் ஸ்பேஸ் இப்படிதான் ஒரு ஒரு கேம் குள்ளதான் ஆப்ரேட் ஆகிடும் 
ஸோ அந்த கேம் முடிஞ்சோடனே வேற கேம் வருவோம் சப்போஸ் வீட்டுக்கு வந்தோன்னா வீட்டுல வேற ஒரு கேம் இருக்கும் ஆஃபீஸ் போனா ஒரு கேம் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல ஒரு கேம் இருக்கும் பொலிட்டிக்கலா ஒரு கேம் இருக்கும் சோசியலா ஒரு கேம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அது மாதிரி ஏதோ ஒரு கேமுக்குள்ள நம்ம ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த காக்னட்டிவ் ஸ்பேஸ்ல இருக்க வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம அடுத்த ஸ்லைடு போங்க நம்ம அந்த பழைய காலத்துல நம்ம அந்த தாயம் விளையாடுவோம்ல அந்த பரம பதம் சொல்லிட்டு லேடர் ஸ்னேக் இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரியும் கன்சியூம் பண்ணலாம் அது ஸோ நம்ம எதிர் வந்து லேடர்ல மேலே போயிட்டு இருப்போம் இல்லை பாம்பு கடிச்சு கீழே வந்துட்டு இருப்போம் ஸோ லேடர்ல மேலே போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் டஃப்மின் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் பாம்பு கடிச்சுதான் கார்டஸ் ஆல எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம 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 நினைச்ச இடத்துக்கு போக முடியாது நம்ம தடங்கள் வந்துடுச்சு நம்ம அந்த இடத்துக்கு நான் பல என்ட்ரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி மேலே இருந்து அப்படியே சரஸ்வதம் கீழே வந்துடுவோம் ஸோ இந்த கேம் குள்ள தான் நம்ம ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நடுவில் ஒரு மேப் அந்த மேப் வந்து நீங்க ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க முன்னாடி காமிச்ச மாதிரி செஸ் போர்டு உங்களுக்கு எது கன்வீனியா நினைச்சிக்கலாம் அது மொத்தத்தில் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் நம்ம ஆப்ரேட்டே ஆக முடியும் இதுல இல்ல அடுத்த அது வேண்டாம் பேக்ல போயிடுங்க இன்னொரு பேக்ல போங்க இன்னொரு பேக் இன்னொரு ஸ்லைட் பேக் இல்ல இல்ல அது வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட்ல வாங்க ஆ இது வந்து மைண்ட் மேப் ஸோ இதுதான் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம கிரீன் வந்து நம்ம இருக்கிற இடம் ரெட் வந்து டெஸ்டினேஷன் ஸோ நடுவில் வந்து நம்மளுக்கு பல ஹெல்ப்பும் இருக்கும் தடங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும் இப்படிதான் அந்த கார்னேட்டிவ் ஸ்பேஸ் ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் வெங்கடேசன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேள்விகள் கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் வெங்கட் நைஸ் டு சி யூ அகே ஐயா நீங்க அந்த இப்போ மேப்ப சொன்னீங்க இல்லையா இது ஆக்சுவலா எல்லாரோட லைஃப்லயும் நடக்கக்கூடிய ஒரு நார்மல் ஃபினாமினாவே தான் இருக்குங்க ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம ஆக்சுவலா வந்து நீங்க அந்த கிரீன் அண்ட் ரெட் கொடுத்தது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம கிரீன்ல இருந்து ரெட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டு விதமா இருக்கு ஒண்ணு வந்து இமேஜினரி பண்ணி நம்ம போயிடலாம் மைண்ட் இவ்வளவு உட்காந்துக்கிட்டு அதாவது அது வந்து ஒரு இமேஜினரி விஷயமா தான் இருக்கும் ஆனா பிசிக்கல் இல்லாம போறதுங்கிறது ஒரு இட் இஸ் அன்ரியாலிட்டி அப்படிங்கறது நல்லாவே உணர முடியுதுங்க ஆக்சுவலா இட்ஸ் அன்ரியாலிட்டி ஏன்னா நம்ம பிசிக்கல்ல இருக்கிறோம் ஸோ பிசிக்கல் இருக்கும் போது எவ்ரி மூமெண்ட் ஹேஸ் டு லிங்க் வித் பிசிக்கல் ஸோ இப்ப நான் ஏதோ ஒரு நான் நாளைக்கு ஒரு டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஒரு இடத்துக்கு நான் போகணும் ஒரு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஹியர் அண்ட் த நாவ் ஏன்னா நான் அந்த ஹியர் அண்ட் நாவ் விட்டுட்டு நான் வந்து பத்து நாளைக்கு பின்ன நடக்க போற விஷயத்த வந்து நான் எதுவும் பண்ண எதுவுமே திங் பண்ண முடியாது பண்ணலாம் பட் இட் இஸ் வில் பி அ திங் என்னன்னா என்ன நம்ம ஆக்சன் நம்ம எடுத்தாலும் கூட என்னதான் மென்டல்ல வந்து மைண்ட் அளவுல நம்ம ஆக்சன் எடுத்தாலும் கூட பட் இட் ஹாஸ் டு பி லிங்க்டு வித் பிசிக்கல் ஏன்னா வி ஆர் வி ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் இந்த பிசிக்கல் இல்லையா சோ அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஐயா கிட்ட முன்னாடி பேசினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த பாயிண்ட் கிடைச்சது இந்த இது இங்க சொல்லுனதுக்கு அப்புறமும் இந்த அந்த டாட்ல ரகசியம் இருக்குங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு உடம்புக்கிட்டு இல்லையா ஏன்னா அந்த டாட் வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க எந்த எந்த மீனோட நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க தெரியல பட் It is a true meaning. Yeah, man, yeah. Now, example, you tell me. You can see a car in a car. You can see a GPS map. You can see a GPS map. You can see your friend here. You can see your friend here. You can see your left or left. You can see your GPS map. You can see your GPS map. You can see your GPS map. But you can see your GPS map in the physical world. If you have a GPS map in the abstract conceptual thinking, you can navigate the physical map in the conceptual map. ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்டு மேப்பிங் மேப்பில் இங்கே காமிக்கணும் நம்ம அதை தொட்டுட்டு ஓ நான் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ மேப்பில் நம்ம கை வச்சு தொட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட் வீட்டு ஃப்ரெண்டு வீடு மேப்பில் இருக்குல்ல ஆனால் இந்த ஃப்ரெண்ட் வீடு வந்து மேப்பில் இருக்கு ஆக்சுவல் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ நம்ம ஃபிசிக்கலாக நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு 
நம்மளுக்கு கான்செப்ஷுவல் மேப் தேவைப்படுது இந்த மேப் தான் நம்மளுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் கொடுக்குது இப்போ ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அனிமல்ஸ் எப்படி சேஸ் பண்ணோம்னா அப்படியே துரத்தின் ஓடும் அந்த மிருகத்தோட வேகமா ஓடிச்சுன்னா இது பிடிச்சிடும் இல்லைன்னா அது வேகமா ஓடிச்சா அது தப்பிச்சிடும் இவ்வளவுதான் இப்ப நம்மளோட காகனிட்டிவ் ஸ்பேஸ் வளர வளர என்ன ஆச்சுன்னா சிம்பான்சியா நம்ம அப்சாக்டா நம்ம ஃபியூச்சரை கன்சியூம் பண்ண முடியுது ஓஹோ இந்த மிருகம் அங்க அங்க போகுது அந்த பக்கம் போகுது அப்போ என்ன என்ன செய்யும் அந்த இடத்துல ஏதாவது பழம் நோண்டி வச்சுட்டு இல்ல பயம் பத்திரமா வச்சோன்னே அது டைரக்ஷன் இப்படி மாத்தும் மாத்திட்டு அங்க வரும்னு தெரியும் அதுக்கு ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அங்க போய் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி பள்ளம் தோண்டி வச்சுட்டு பிடிப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கான்செப்ட்ல தான் யோசிக்க முடியும் இந்த மிருகம் வருது அந்த மிருகம் இவ்வளவு சைஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ள சாப்பிடும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணும் பள்ளம் நோண்டணும் பள்ளம் நோண்டிட்டு அதுக்கு என்ன பிடிக்கும் புல்லு பிடிக்கும் புல்லு வந்து மேல வைப்போம் அப்ப புல்லு சாப்பிடும் போது பள்ளத்துல விழுந்துடும் பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கேம் வந்து ஒன்லி ஹியூமன் பீங்ஸ் விளையாட முடியும் ஸோ இதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது எதுன்னா இந்த காக்னேட்டிவ் திங்கிங் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்ல இப்போ நம்ம நீங்க அந்த மேப் ஓஹோ புலியா இருந்தாலும் புலி தொத்தி நம்ம ஓட முடியாது புலி நம்ம அடிச்சுட்டோம் ஆனா புலி எப்படி பிடிக்க முடியும் ஒரு பழம் நோண்டியும் அதுக்கு வேண்டியது மேல வச்சுட்டா ஒரு துண்டு ஏதாவது வச்சுட்டா புலி வந்து பிடிக்கும் கீழே வந்துடும் நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி கான்செப்ஷுவலா யோசிச்சு ஒரு ஆர்கனைசேஷனா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து ஆக்டிவா ஒர்க் பண்ற கேப்பபிலிட்டி இந்த கான்செப்ஷுவல் திங்கிங் மட்டும்தான் உண்டு சோ இதுதான் வந்து இட் கேவ் என்ன சொல்றது பயங்கரமான டூல் இது இந்த டூலால தான் நம்ம வந்து வி ஆர் ரூலிங் திஸ் இயர் ஆக்சுவலா வந்து என்னன்னா அந்த டூலே நமக்கு ஒரு ஒரு எஃபெக்டையும் ஒரு சைடு ப்ராடக்ட் மாதிரி அது ஒரு ஏதாவது கிஃப்டடு இந்த டூல் வந்து நம்ம கிஃப்டடு பட் அதே சமயத்துல அங்கேயே தான் நமக்கு பிரச்சனையும் உருவாகுது ஆக்சுவலா அதான் நாங்க சரி தான் ஆமா அதுதான் கரெக்ட் இப்போதான் அது வந்து இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த டூலை வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணவே கத்துக்கல ஜஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் மாதிரி தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்தது சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் எல்லாம் வந்து இப்போ லாஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் தான் நம்ம வந்து வி ஆர் ஃபீலிங் வி ஆர் அப்பர் தன் அனிமல்ஸ் அது வரைக்கும் அனிமல்ஸ் ஈக்குவலா தான் நம்ம இருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி அனிமல்ஸ் கீழே இருந்தோம் அப்பதான் வந்து புலிக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய பல்லு இருக்கும் ஒரு கடி கடிச்சுன்னா அவ்வளவுதான் ஸோ நம்ம பயந்து தான் ஓடிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்தப்ப தான் நம்ம மேல வந்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபெல்ட் வி ஆர் அபவ் தன் அனிமல்ஸ் ஸோ இப்பதான் வந்து நம்ம கொஞ்சம் நம்ம டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் தான் சொல்லலாம் ஆக்சுவலா அவங்க தான் இப்ப ஆக்சுவலா ஃபுல்லி காக்னேட்டிவா இருக்காங்க இப்ப அவங்களுக்கு வந்து வேற பிரச்சனை வரும் நீங்க சொல்ற மாதிரி அவருடைய ரெசிடியல் எஃபெக்ட் எல்லாம் வரும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும் இப்ப அந்த சைட் எஃபெக்ட் எப்படி ஃபீல் பண்ணு நம்ம பண்ணோம் பட் நம்ம என்ன மறந்துட கூடாதுன்னா இதுதான் நம்மள அப்பற ஹேண்ட்ல போட்டுச்சு நம்மளுக்கு தெரியணும் ஓகேங்க ஆக்சுவலா இப்போ நம்ம ஒரு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்க நம்ம ஒரு 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 எப்பவுமே நம்ம பிரசன்ட்ல இருந்துகிட்டு தான் நம்ம பிசிக்கல் வேர்ல்டுல இருந்துகிட்டு தான் பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல இருந்துகிட்டு தான் நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் பிளான் பண்ணுவோம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் அதாவது இப்படி எல்லாம் நடந்துருமோ இப்படி எல்லாம் நடக்குமோ அப்படிங்கறது என்னன்னாக்க நமக்கு ஆக்சுவலா வந்து அது ஏற்படுது நம்ம வந்து நம்மளா கொண்டு வரலங்கிறது நல்லாவே உணர முடியுது அது நமக்கு ஏற்படுது ஸோ அதுல நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டு உடனே இப்படி எல்லாம் நடந்துடலாமோ இப்படி எல்லாம் இருக்கலாமோ ஆக்சுவலா அது கண்டிப்பா நடக்கும்னு உறுதியா நம்மளால சொல்ல முடியாது எதுவா இருக்கட்டும் ஒரு நல்லதா இருந்தாலும் சரி கெட்டதா இருந்தாலும் சரி உறுதியா நடக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ நம்ம நம்மளோட ஆக்சன் எல்லாமே இந்த பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம உணர்ந்துக்கும் போது அந்த அதுக்கு 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 ஃப்ரீடம் கொடுத்துடலாமா ஐயா அந்த அந்த நம்ம ஃபியூச்சர் ஆன்டிசிபேஷன் வருது இல்லைங்க ஐயா அதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துடலாமா ஐயா அது நேச்சுரல் தானே இப்போ ஃபியூச்சர்னால என்னன்னா நாளைக்கு என்ன நடக்கும்ன்றத இப்ப யூகிக்கிறோம் ஸோ யூகிக்கிறதுனாலே அது நடந்துடும் அர்த்தம் கிடையாது அப்ராக்சிமேட்டா நம்ம என்ன சொல்றோம் நான் நாளைக்கு இங்க வரேன் நீவா நான் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வரேன் நீ இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வரலாம் அப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு பிசினஸ் கான்ட்ராக்ட் போடுறோம் நம்ம கான்ட்ராக்ட் போடுறதுனாலே அது எல்லாம் அதுக்கு படி பிஹேவ் பண்ணுவோம்னு சொல்ல முடியாது இல்லை ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம பிளானிங் பண்ணுவோம் பிளானிங் படி நடந்துச்சுன்னா சந்தோஷம் அதுல இடர்பாடுகள் வந்தா நம்ம அதை சரி பண்ண ஃபிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஒரு அனிமல நம்ம எப்படி அட்டாக் பண்ணுவோமோ
மெயின் மெயின்ல இருந்து ரீட்டைலுக்கு போவோம் ரீட்டைல இருந்து பேக்கிங் போவோம் அங்க இருந்து ஷாப்பிங் மால் போறோம் ஷாப்பிங் மால்ல நம்ம வாங்குவோம் இந்த பிளானிங்கும் இந்த பிளானிங் ஒண்ணுதான் இதோடைய அப்சாக்டட் வருஷம் தான் நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்க பிளானிங் தான் வேற யாரும் பண்ணுங்களா சாரி ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் பாலச்சந்தர் அப்படிங்கிறவரு ஹேண்ட் சைஸ் பண்ணிருக்காரு அன்மியூட் பண்ணட்டுங்களா எப்படி சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிருங்க சார் இப்போ அந்த லேண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஏதாவது புறத்துல ஒரு வேலை செய்யல அதனால இருக்கும்போது அது நம்ம திங்க் பண்ணி நம்ம அதை சாட்டிஸ்பையா வேலை முடிச்சுக்கிறதுக்கு அது ஓகே சார் வெறுமனே தூங்கி எழுந்து உடனே நீங்களுக்கு <laughs> <laughs> ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா இந்த கார்னேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே வந்தோடனே நம்மளுக்கு வந்து மூமெண்ட் வந்துடும் ஸோ இது ஒரு ஸ்கேட்டிங் போர்டு மாதிரி தான் ஸ்கேட்டிங் போர்டில் கால் வச்சுன்னா அது மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் ஒரு தாட்டில் கால் வச்சுன்னா அது மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் தாட்டில் கால் வச்சுட்டு நான் வந்து ஸ்டேபிளாக இருப்பேன் அப்படின்னா அப்படி இருக்க முடியாது ஸோ அது நேச்சரே வந்து நீங்கள் அது மேலே ஏறினாலே அது மூவ் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் வந்து அதோடைய வெரி நேச்சர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து இந்த ஸ்பேஸை எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து காஸ்ட்லியான ஸ்பேஸ் ஏன்னா அது வந்து எனர்ஜி கன்சியூமிங் ஸோ நீங்க திங்க் பண்ணாலே ஒரு எனர்ஜி பயங்கரமா ஸ்பெண்ட் ஆகும் பிரெயினுக்கு ஸோ பிரெயின் வந்து ஆக்சுவலா வந்து டூ பர்சன்ட் வெயிட் ஆஃப் தி பாடி ஆனா அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி எனர்ஜி கன்செப்ஷன் அது கன்சியூம் பண்ணுது ஸோ அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான மெக்கானிசம் ஸோ அதனால திங்கிங் இல்லாம எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணதான் பாடி பார்க்கும் ஸோ நீங்க அந்த ஸ்பேஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம தேவையானதுக்கு மட்டும் போயிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு டென்ஷனா ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு கிரைசிஸ்ல ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுவோம் சப்போஸ் வெளியே வராம அங்கேயே இருந்தோம்னா நீங்க எப்பவுமே டென்ஷனா இருப்பீங்க எப்பவுமே கிரைசிஸ்ல இருப்பீங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட்னஸ் ஒரு அன்சாட்டிஸ்பாக்ஷன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா அதோட ஆப்ரேஷனே லேக் தான் ஸோ நீங்க அந்த ஆப்ரேஷனுக்குள்ள மோடுக்குள்ள போனாலும் நீங்க அன்சாட்டிஸ்பைடா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் அதுக்குள்ளேயே இருந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்க அன்சாட்டிஸ்பெக்டாவே இருப்பீங்க அந்த மோடுக்கு போயிட்டு நீங்க சாட்டிஸ்பைடா இருப்பேன் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்டா கிடைச்ச அப்புறம் நான் சாட்டிஸ்பைடா இருப்பேன்னு சொல்ல முடியாது நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே அது அந்த ஃப்ரேம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேற ஃப்ரேம் ஓப்பன் ஆயிடும் எப்படி சொல்றேன் இப்ப நீங்க பசி எடுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பசி எடுத்தோன்னு நீங்க லேக் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிங்க உள்ள வந்து ஹங்கர் இருக்கு லேக்னு சொல்லிட்டு நீங்க சாப்பாடு நோய்க்கு ஓடுவீங்க சாப்பாடு நோய்க்கு ஓகி சாப்பாடை கன்சியூம் பண்ணிட்ட அப்புறம் ஒரு திருப்தி வந்துடும் அந்த திருப்தி அப்படியே இருக்காது ஒரு ரெண்டு செகண்ட்ல வேற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓப்பன் அப் ஆகும் அந்த வேலை இருக்கு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஒர்க் பண்ணி முடிப்போம் அந்த ஒர்க் பண்ணி முடிச்சோடனே அந்த ஃப்ரேம் க்ளோஸ் ஆயிட்டு வேற ஒரு ஃப்ரேம் ஓப்பன் ஆயிடும் இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது சொல்லிருப்பாங்க ஸ்கூல் முடிச்சா எல்லாம் சூப்பர் ஆயிடும் அப்படின்ட்டு ஸ்கூல் முடிச்ச உடனே காலேஜ்ன்ற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் அது ஒரு டிஃபரெண்ட் ஃப்ரேம் இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு ஃபைனல் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்து முடிச்ச உடனே அப்பாடு அவ்வளவுதான் இனிமேல் வாழ்க்கையில எதுவுமே பிரச்சனை பார்த்தா திருப்பி ஜாப்ன்ற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓப்பன் அப்பாவும் அதுல திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஷர் ஒவ்வொரு டைமுமே ஒரு ஃப்ரேம் கொலப்ஸ் ஆகி புதுசா ஓப்பன் ஆகிடும் அந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற வரைக்கும் எப்பவுமே வந்து அன்சாட்டிஸ்பைடா ஒரு லேக்ல இருக்கும் புது <laughs> <laughs> 
அதுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சீங்கன்னா திருப்பி அது கலாப்ஸ் ஆயிடும் இன்னொரு ஃப்ரேம் ஓப்பன் ஆயிடும் ஸோ இதே மாதிரி மாத்தி மாத்தி ஒரு ஃப்ரேம்ல நீங்க இருந்துட்டே இருப்பீங்க இப்போ இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபீல் ஆட்டோமேட்டிக்லி அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ அப்போ இந்த ஃப்ரேமை எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு தேவையான விஷயத்துக்கு பிசிக்கல் விஷயத்துக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம தேவையில்லாம நம்ம உட்டோப்பி எல்லாம் வச்சிருக்கோம்ல இதை நம்ம ஃபேம் வேணும் இல்லை பவர் வேணும் இல்லை ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட்ஸ் வேணும் இது எல்லாமே தேவையில்லாத உட்டோப்பியா நீங்க அந்த உட்டோப்பிய வச்ச உடனே அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வேணும்னு வச்ச உடனே இந்த லேக் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் குள்ள வந்துருவீங்க திருப்பி இந்த கேம் ஓப்பன் அப் ஆயிடும் ஸோ அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம் தேவையான நீட்ஸ்க்கு மட்டும் பேசிக் நீட்ஸ்க்கு மட்டும் புறத்துல நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு மட்டும் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ள வந்து ஆப்ரேட் பண்ணா போதும் தேவையில்லாததுக்குலாம் உள்ள வந்தோம்னா யூ வில் ஃபீல் எக்ஸாஸ்டட் அதனால தான் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபீலிங் அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் நீ ஃபீல் பண்ணோடனே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்னு சொல்லி மூவ் பண்ணீங்கன்னா திருப்பி இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ள இருக்கீங்க திருப்பி உள்ள மாட்டிப்பீங்க ஸோ அன்சாட்டிஸ்ஃபைடா ஃபீல் பண்ணும்போது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறது என்ன செய்யணும் மெடிடேஷன் பண்ணுமா இல்ல ஜபம் பண்ணுமா இல்ல ஏதாவது புது லைஃப் ஸ்டைல் வாங்கணுமா இல்ல திங்ஸ் வாங்கணுமா அப்படின்னு ஏதாவது வச்சு நீங்க அன்ஃபுல்மெண்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா திருப்பி லேக்ல தான் இருப்பீங்க திருப்பி அன்சாட்டிஸ்ஃபைடா தான் இருப்பீங்க ஸோ அன்சாட்டிஸ்ஃபைடு இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை அப்படியே விட்டுனா இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் இருந்தே வெளியே வந்துடும் இல்லை அந்த அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆக்ஷன் ஆக்குவேன் அப்படின்ட்டு வந்து போகணும் அந்த கேம் விளையாடணும்னா திருப்பி அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ள மாட்டிப்போம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நுணுக்கமான கேம் ஸோ அன்சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் ஒரு ஹால் ஓனர்ஸ் ஃபீல் அவுட் பண்ணுறோம் இதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஸோ நம்மளால இப்போ ஒரு ஷாப்பிங் பண்ணலாம் ஒரு புது சுச்சுவேஷன் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு புது சினாரியோ கிரியேட் பண்ணலாம் புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம்னு உள்ள போட்டு அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆக ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படி பண்ணும்போது நம்மன்னா திருப்பி இந்த கேம் வந்துடும் லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கேம் குள்ள மாட்டிப்போம் திருப்பி வில் ஃபீல் அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்போ என்ன பண்ணா இந்த இந்த கேமை விட்டாலே நம்ம அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ல இருந்து வெளியே வந்துடலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஓகே அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நான் மூவ் ஆக மாட்டேன் மூவ் ஆக ட்ரை பண்ண பண்ண அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதிகமா ஆகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த கேமே கொலாப்ஸ் ஆயிடும் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த முன்னாடி இருந்த காமிச்ச அந்த அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோ அந்த ஏபி சென்டருக்கு வந்துடுவீங்க அந்த சி காக்னிட்டிவ் ஸ்பேஸ்ல இருந்து மத்த நான் காக்னிட்டிவ் ஸ்பேஸ்க்கு வந்துடுவீங்க ஓகே தேங்க் யூ வெரி மச் இது அந்த அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் நம்ம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் முடிஞ்சதுங்க போலாம் கேம் ஓகே 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 தேங்க் யூ தேங்க் யூ பால் சூப்பர் தேங்க் யூ சூப்பர் நன்றி ஏதாவது ஏதாவது क्वेश्चंसனா வேற நான் கேட்கலாம் இன்னொரு 5 मिनिट्स இருக்கு லாஸ்ட் 2 क्वेश्चंस மறுபடியும் சார் அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க சார் சுந்தரமூர்த்தி சார் வணக்கம் சார் ஆ சொல்லுங்க சுந்தரமூர்த்தி சார் அப்போ நம்ம வந்து என்ன தேவை அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி நம்ம வந்து சென்சிட்டிவ் வேர்ல்டுக்கு வந்துடுறது பெஸ்ட்டுங்க சார் ஆமாம் அது அதுதான் பண்ணணும் ரொம்ப அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்று இன்னைக்கு மீட்டிங்ல ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி 
எல்லாருக்கும் எல்லாருடைய கேள்விகளுக்கும் பொறுமையா பதில் சொன்ன சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு ரொம்ப மிக்க நன்றி சரி அப்பிஷியல்